Mostly when I do this, there's a good looking woman cutting my hair and uh, today it's a little different. We need some better coaching, coach! Als Team Brunel met een drol op de achterkant binnenkomt, dan is Carlo bezig geweest. <laughs> Hey! Hallo, we zijn de klokreporters. Stefan Koppers en Ketje Poortman. Yo! Hey! Die zeilen zijn onderweg naar Kaapstad. Fantastisch. Dat is natuurlijk tafelbergje, alles erop en eraan. Maar ja, we hebben natuurlijk Den Haag. De ultieme bestemming. En die zeilers die gaan daar aankomen. Afgelopen weekend waren ze in Lissabon. Wij waren erbij. De ultimate? De ultimate stappenhuber. En de finish, of course. Johnny, waar ben je? Hier ben ik. Hey. Wat ben je aan het doen, man? Ja, ik ben uh, met Sci-Fi even naar de navigatie aan het kijken. Ik kon het, uh, kon het gewoon even niet laten. En uh, ja, het is heel interessant. Is het niet wat voor de mensen thuis ook dan? Nou, ik denk het zeker. Zullen we het buiten gaan uh, uitleggen? Goed plan. Kom, let's go outside. We gaan start our second leg in Cape yeah. Town. And it just bugs me, you know. We start in Lisbon. Everybody just goes this way. <laughs> Can you explain? Here's the equator. Brilliant. The high pressure in the North Atlantic. Which Johnny's going to draw, and I'll draw the high pressure <laughs> in the South Atlantic. Like that? Exactly. Oh. So in the North Atlantic, it's going clockwise, oh. and in the South Atlantic, it's going anti-clockwise. And our boats are much faster downwind than they are upwind. Normally, we'd look to leave from Lisbon and get going downwind in the trade winds. And then uh, we just hardest to get west, so we can meet the downwind winds on the other side. So sci-fi. So that's then the reason why you, you can't go straight. Yeah. And then the other important reason is uh, where these two winds meet. So we've got downwind winds here, and upwind winds here, and in the middle along the equator, there's uh, the doldrums. Yeah. So this is a big area of no wind, and lots of clouds, and not a lot of fun if you're a sailor. But as you get further to the west, this area no wind gets narrower and narrower. As the winds get more and more uh, parallel. Yeah. So the idea for us is to stay downwind, stay out of no wind, and keep going downwind on the other side. So you've got the high pressure here, which we call the San Helena High. And uh, in the middle, there's no wind. But around the edges, there's good wind. There's upwind on the uh, eastern side, and it's downwind on the western side. So, Sci Fi, what's then the most important decision you have to make? If you're coming in and you turn left too early, again, not much wind and you get stuck in the high pressure. If you turn left too late, then you're standing a lot of extra distance. And a boat that turns at the right moment picks up the cold front and turns faster you into Cape Town. Well, thank you for the lesson. I hope that all is clear for you for your thuis. This is Simon Fisher and we're going to see you in the Haag. Carlo, eventjes uh, voor ons, hè? Ja. Dat niemand, voor heel Nederland, feitje dat niemand weet. Oké. Okay. Um, toilet. Ja, het is natuurlijk hartstikke schoon en we houden het ook zo schoon mogelijk. En hier heb je dan natuurlijk je ja. blaadjes en zo, dan kan je wat lezen. Maar is dat het weetje? Nee, dit is niet het weetje. Oh. Het weetje oh. is dat eigenlijk dit uh, zo ja, eigenlijk bijna niet gebruikt wordt. De dames heel af en toe. Maar uh, bij vorige keer ga je buiten omdat het gewoon dan... Het blijft de boot binnen lekker ruiken en dan, uh, en dan is het, hoef je het niet echt uh, schoon te houden natuurlijk. Dus uh, zo, zo kan je dan naar het toilet. Alleen dan moet je dus zorgen dat je genoeg clearance hebt, anders dan uh, doe je het alsnog op de boot. Als Team Brunel met een drol op de achterkant binnenkomt, dan is Carlo bezig geweest. <laughs> hoe hard ga je dan als je eraan? Ja, top, top 30 knopen uh, maakt eigenlijk niet uit hoe hard het waait of hoe hard de boot gaat. Je, gaat gewoon, uh, je probeert altijd achter uh, eraf te gaan en als er wat golven over komen, ja, dan is het ook gelijk uh, schoon. En hoe harder het waait, hoe verder die drol wegwaait. Ja, dus dan heb je weer niks op de spiegel. Dat is lekker. Ja. 50 per uur en hier poepen. Ja. 
Je kan gewoon. Het is dus, uh, alleen maar comfortabeler eigenlijk dan binnen. Ja. Hey, van de man, Neil? Ja, ja, maar we gaan zien hoe stabiel het is. Het is gewoon stabiel. Ja, ik kan kletsen. Dat is nou kijken. Ik kan zinken hier. Houd je baffel. Houd je baffel. All right, welcome. We're gonna play the Houd je baffel game. But first, we'd like you guys uh, to introduce each other a little bit. I don't know who he is. <laughs> oh, that's easy. Yeah. <laughs> it's random. No, it's, this is the New Zealander called Blair. Blair oh. shoot. Ready to go. This is Neil Mack, he's a performance coach. And uh, Does he come sailing with you? Full of wisdom. Oh, he comes sailing, yeah, yeah. Ronde 1. Elk team krijgt 10 vragen. Elk goede antwoord krijgt 10 seconden. Yes. What color does the boat Dutch King's boat have? Is it A, green, or is it B, orange? Green. Wrong. It's orange. You know Second question. Yeah. Is kibbling a meat dish or a fish dish? Fish. Well done. Yeah. Nice. Fish dish. Oh, What's the reason why Dutch farmers use the cloths? To avoid wet feet or as a safety shoe for the cows? These are tricky <laughs> questions. I think it might be a safety shoe. Well done. So that's 20 seconds. We're going well. What is the name of the national anthem of Holland? Is it Wilhelmus or Het is een nacht? First one. Well done. Out your waffle! What is the mascot of Den Haag? An elephant or an oil farm? Olive. Oil farm? Olivier. What's an olive? I don't know. A stork. A stork. <laughs> oh. <laughs> A stork. Well done. Is the Dutch parliament in Den Haag or in Amsterdam? I think it's Den Haag. Well done. Easy. What is the lowest point in Holland? Is it minus two meters or minus 6.76 meters? Under sea level. I'm gonna get minus six two is a round number. Yeah, or yeah, minus six. Minus six points, oh, yeah. Six, yeah. Yeah, yeah, that's well done. <laughs> Good job. <laughs> <laughs> All right, last question. How many times did the Volvo Ocean Race visit uh, Den Haag? One or two times? I think it's only one. Well done. Nice. Way to go. So one man. minute and ten seconds. Sweet. Secondes kunnen worden ingezet in ronde 2. Het eten van de stroopwafels. Maar dat doen we wel. Gublin. Go! Ja, 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 go, go. Ik heb af. Aan u, back right. We need some better coaching, coach. Ja, up, up, up. 14 seconds. Up, 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 you're on. Right a bit, right a bit. Get, 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 Oh, this is good. Thank, Thank you, you very much. Thank you. Good luck in the race. Thank you. Ja, we zitten hier op de voorkant van onze klomp met Caroline Brouwer, onze Nederlandse heldin. En uh, ja, Caroline, jij hebt voor ons uh, een um, hele mooie quizvraag. Ik zeil voor een Volvo Ocean Race team, maar welk team is het en waar komt het team vandaan? Heb jij het goede antwoord, dan kan jij dat VIP arrangement krijgen in Scheveningen op deze klomp. Dus die wil je niet missen. Chihau, Gehau, Kinsai, Kwanli. Ja, we staan hier voor de deur van Lucas Chapman. Hij zeilt op het jacht Turn the Tide of Plastic. En hij gaat morgen vertrekken voor de race. Johnny, doe dit maar, hè? Ik zie geen weet. Wat doen we eigenlijk? Wat doen we eigenlijk? Hij gaat dus de eerste etappe varen naar Kaapstad. En uh, hij is een beetje nerveus. Hi Lucas. Hey, hey man, good to see you. Yeah, yeah. I hear you are a little bit uh, uh, nervous, not uh, only about the sailing. Yeah. What's going on? I think the sailing is the easy part, but this leg's uh, especially special because it's my first time across the equator. <laughs> Ik moet dat even uitleggen, want als je in het zeilen en op zee zit en je gaat voor het eerst op de e over de even heen, ja, dan word je altijd gestraft door King Neptune. First of all, the biggest crime. You guys didn't make a sacrifice when you crossed the equator. The young fellow over here. Your hair is way too long. <laughs> And here we go. Oh. Yes. Yeah. He's nervous, eh? Yeah, yeah, yeah. So you want to be one step ahead? 
Yep, I want to be prepared. Uh, that's why we brought this. Perfect. The less there is we'll here, then they we'll can't take as much on the equator, so. You sure? Yeah. Here we go. All right. Equator, here we come. I'm ready we'll, to go. We'll start with the equator on your head. Okay. Look at that, a little bit more. Oh, that's way zero. too long, mate. Mostly, when I do this, there's a good looking woman cutting my hair, and uh, today, it's a little different. The only thing I'm worried about now is if I don't have hair on my head, they might take my eyebrows. Uh, uh, uh. My dad did the 1985-86 Whitbread on a boat called Phillips Innovator and at the time it was actually Bauer Becking's first time around the world. So they sailed together back then and now I'm on the race and I'm sailing against Bauer so... How mooi is that? Tweede generatie, cirkeltje rond. Kick his ass! Kick his ass! <laughs> yup. You're ready to rock. Ready to go. Luke Chapman. Kijk naar hem uit. Hij is klaar voor de Evenaar. Yeah, not too bad. Dit was de tweede aflevering van Bobby Reporters. Over is nog Kaapstad. Ik ben bang dat het wel heel rot is. Steeds <laughs> Hij gaat niet zo hard.